హలో అండి నేను మీ డాక్టర్ అనూష రెడ్డి ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ ఫార్టీ నైన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వరంగల్ బ్రాంచ్ అందరికీ కూడా నాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వాలని ఉంటుంది కదా సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఏం టిప్స్ పాటిస్తే ఏం చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఈజ్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అండి అందరూ ఇవాళ రేపు ఆడవాళ్ళని చూస్తే అందరూ కూడా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయాకే పెళ్లి చేసుకోవాలి కెరీర్లో ఒక స్టేజ్లో వచ్చాకే సెటిల్ అయ్యాకే పిల్లలు కనాలి అని అనుకుంటున్నారు కాకపోతే వాట్ ఎవర్ సెడ్ అండ్ డన్ ఏజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదండి ఆడవాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఉంటాయి వయసు అయిపోతున్న కొద్దీ ఎగ్స్ కూడా అయిపోతుంటాయి ఆఖరి ఎగ్స్లలో క్వాలిటీగా కూడా తక్కువగా ఉంటాయి ఎగ్స్ కూడా వీక్గా ఉంటాయి సో ప్రెగ్నెన్ ఏ ప్లాన్ అట్లీస్ట్ వన్ ప్రెగ్నెన్సీ బిఫోర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే థర్టీ ఇయర్స్ దాటాక ఈ రిప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ అనేది తగ్గిపోయి పిల్లలు అవ్వడానికి న్యాచురల్గా ప్రెగ్ పిల్లలు న్యాచురల్గా కానీ ట్రీట్మెంట్స్తో కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ప్లాన్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ అట్లీస్ట్ వన్ బిఫోర్ థర్టీ ఇయర్స్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా సెకండ్ విషయానికి వస్తే టైమ్డ్ ఇంటర్కోర్స్ అండి టైమ్డ్ ఇంటర్కోర్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ మీ పీరియడ్ అనేది రెగ్యులర్ థర్టీ డేస్ సైకిల్ అయితే పీరియడ్ వచ్చిన టెన్త్ డే నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ డే మటుకి డే బై డే హస్బెండ్ వైఫ్ న్యాచురల్గా కలిసి ఉండండి ఇలా చేసినప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి థర్డ్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఎల్హెచ్ కిడ్స్ ఎల్హెచ్ కిడ్స్ అనేవి మనకి ఓవర్ ది కౌంటర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంటాయండి దిస్ ఈజ్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ మీరు ఒకవేళ మీకు పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అయితే ఎల్హెచ్ కిట్ అనేది అది యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ కిట్ లాగానే ఉంటుందండి సో పీరియడ్ వచ్చిన లెవెంత్ డే నుంచి డైలీ నైట్ మీరు ఆ టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఆ కిట్లో వేస్తే మీకు ఎప్పుడు ఆ కిట్ పాజిటివ్ వస్తుంది ఏ రోజు పాజిటివ్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ టూ డేస్లో ఓవులేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో పాజిటివ్ వచ్చినప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ డే నుంచి హస్బెండ్ వైఫ్ న్యాచురల్గా కలిసి ఉన్నట్టయితే ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి థర్డ్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అండి సో ఇవాళ రేపు మనం డే టు డే చూస్తుంటే స్ట్రెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా అయిపోతుంది సో డూ సమ్ యోగా మెడిటేషన్ అండ్ డూ సమ్థింగ్ టు రెడ్యూస్ యర్ స్ట్రెస్ దిస్ ఈజ్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేవి రెండు అపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో వెళ్తాయి సో డూ సమ్ స్ట్రెస్ డూ సమ్ యాక్టివిటీస్ సో దట్ యువర్ స్ట్రెస్ కమ్స్ డౌన్ దీంట్లో యోగా మెడిటేషన్ ఆర్ సమ్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ మీ ఏదైతే గార్డెనింగ్ కానీ ఎవరు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సమ్ మైట్ లైక్ డ్యాన్సింగ్ సింగింగ్ ఆర్ గార్డెనింగ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ సో డూ సమ్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ అనేది మీ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో ఒక పార్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి థర్డ్ ఈజ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ వెయిట్ ఎలా ఉన్నారు అన్నది చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి వెయిట్ అనేది నార్మల్గా ఉండేటట్టు నార్మల్ రేంజ్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఒకవేళ మీరు అండర్ వెయిట్ ఉన్నా కూడా కొంచెం హెల్దీ ఫుడ్ తిని నార్మల్ వెయిట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి దిస్ విల్ అప్లికబుల్ దిస్ ఇస్ అప్లైస్ టు మెయిల్స్ ఆల్సో మెయిల్స్లో కూడా ఎవరైనా ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి వెయిట్ కట్ డౌన్ చేసుకొని నార్మల్ రేంజ్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ ఎన్ని చాలామంది అడుగుతుంటారు ఎన్నిసార్లు తాగచ్చు రెగ్యులర్గా తాగచ్చా అనేసి నాట్ మోర్ దెన్ టూ టైమ్స్ పర్ వీక్ అండి అండ్ స్మోకింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్గా నో అండి డోంట్ స్మోకింగ్ కంప్లీట్గా స్టాప్ చేయండి దెన్ కాఫీ కాఫీ నాట్ మోర్ దెన్ టూ టైమ్స్ కాఫీ తాగచ్చా టీ తాగచ్చా అని రెగ్యులర్ డౌట్స్ ఉంటాయి కదా యూ క్యాన్ టేక్ టీ ఆర్ కాఫీ బట్ నాట్ మోర్ దెన్ టూ కప్స్ పర్ డే థర్డ్ థింగ్ అండి ఇలా మీరు రెగ్యులర్గా ఇలాంటివన్నీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటూ టైం డింటర్కోస్ పాటిస్తూ వన్ ఇయర్ మటుకి కూడా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అని అంటే గో అండ్ మీట్ యువర్ గైనకాలజిస్ట్ ఒకసారి గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఒకసారి మీకు రెగ్యులర్ బేస్ లైన్ స్కాన్ చేసి ఎగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి యూట్రస్ ఎలా ఉంది ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది చెక్ చేస్తారు హస్బెండ్కి కూడా ఒకసారి సీమెంట్ టెస్ట్ చూస్తారు ఒకవేళ అన్నీ బాగుంటే గిన యూ ట్రై నా ఎట్ హోమ్ ఇంకొక వన్ మోర్ ఇయర్ యూ ట్రై న్యాచురల్లీ ఎట్ హోమ్ అండి అప్పటికీ కూడా రాకపోతే యూ కమ్ కమ్ ఇమీడియట్లీ అండ్ కన్సల్ట్ యువర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వస్తుందిలే వస్తుందిలే అని ఇంట్లో న్యాచురల్గానే ఇంకా ట్రై చేద్దాం ట్రై చేద్దామని టైం వేస్ట్ మాత్రం 
మాత్రం చేయకండి టూ ఇయర్స్ ఇస్ గుడ్ టైమ్ దట్ యూ గెట్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్లీ ఒకవేళ టూ ఇయర్స్లో కూడా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అని అంటే వచ్చి మీ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్కి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి చిన్న చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఎగ్ పెరగడానికి సో ఎగ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అన్నది స్కాన్లో చూసి ట్రాక్ చేసి ఏ టైంలో కలిసి ఉండాలి అన్నది చెప్తారు చాలామందికి దీంతో న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీ హస్బెండ్ సీమెన్ పారామీటర్స్ ఏమైనా మైల్డ్గా తక్కువగా ఉన్నాయి అని అంటే తగిన జాగ్రత్తలు చెప్పి మెడికేషన్స్ ఇస్తామండి సో అప్పటికి కూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే కొంతమందికి ఐయుఐ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది చాలా కొంతమందికి ఎప్పుడైతే ఎగ్స్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయో లేదంటే ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉందో లేదు గర్భసంచిలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది చాలా పొర పచ్చపొరలు గర్భసంచి పొరలు చాలా పల్చిగా ఉంటున్నాయి లేదు హస్బెండ్ సిమెంట్ చాలా వీక్గా ఉంది ఇలాంటి వాటిలో ఏదైనా ఎండోమెట్రియోసిస్ అనే కండిషన్ ఉంది అన్న వాళ్ళకి చాలా కొంతమందికి ఐవిఎఫ్ కూడా అవసరం పడేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇవ్వండి టిప్స్ కొన్ని టిప్స్ న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి డోంట్ ఫస్ట్ మంత్ర ఈజ్ డోంట్ డిలే యువర్ మ్యారేజ్ డోంట్ డిలే యువర్ చైల్డ్ బర్త్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ ఇంటర్ కోర్స్ పాటిస్తూ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ హెల్దీ డైట్ పాటిస్తూ న్యాచురల్గా ట్రై చేయండి అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ప్రెగ్నెన్సీ థ్యాంక్ యూ అండి